എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം പിന്നാക്കൾ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പഠിച്ചിട്ടിരുന്നത് സോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിരുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവിഷനായി ആൽക്കെയൻ 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 ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ജനറൽ ഇലക്ട്രോ ജനറൽ ഫോർമുല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ആൽക്കെൻസിൻ്റെ 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 പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കെൻസ് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആൽക്കീൻസും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയോട് കൂടി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ആൽക്കീൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കോട് കൂടി ആൽക്കീൻസും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ആൽക്കൈൻസ് അലിഫാറ്റി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ സോ എന്താണ് ആൽക്കൈൻസ് നമുക്ക് ജനറൽ ഇൻട്രഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ടാബ്ലർ കോളം പോലെ എഴുതി എഴുതി വെക്കാം കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെയാണ് ജനറലി കാണുന്നതെങ്കിൽ പോലും ചില ചില പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ചില ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതുങ്ങളെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആൽക്കെയിൻസ് നോക്കാം ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈ ആൽക്കീൻ ആൽക്കീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദ ആർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കൈനും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ആൽക്കെയിൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടും കാർബൺ ഹൈഡ്രോജൻ സിംഗിൾ ബോണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആൽക്കെയിൻ എന്താണ് അതൊരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റ് പറയാൻ കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടെങ്കിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിനെ നമുക്ക് ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളിക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ബോണ്ടെങ്കിലും വേണം അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മളൊരു ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കൈനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടെങ്കിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണിലാണ് നമ്മൾ ആൽക്കൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൽക്കീൻ ആൽക്കെൻ ആൽക്കെ സിമ്പിൾ തീർന്നു ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിന് ഒരു ജനറൽ ഫോർമുലയുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഓക്കെ സോ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ആൽക്കെയിൻ്റെ ആൽക്കീൻസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതാണ് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൽക്കൈൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാർബൺ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൽക്കൈൻ ആണ് സി ടു എച്ച് ടു ഓക്കെ സി ടു എച്ച് ടു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സി വൺ ഉള്ളൊരു ആൽക്കീനോ ആൽക്കൈനോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടോ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ വന്നാൽ നമുക്ക് ആൽക്കീൻ എന്നും ആൽക്കൈൻ എന്ന് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കീൻ്റെ കേസിലും ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലുള്ള ആൽക്കൈനുകൾക്ക് പോലും ഫസ്റ്റ് ആൽക്കൈൻ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കൈൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കീൻ്റെ കേസിലും രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആൽക്കീൻ ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാർബൺ ആൽക്കൈൻ്റെ കേസിൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു കൊടുത്തു എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഫോർ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു സി ടു എച്ച് ടു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൽക്കൈൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇ തൈൻ എന്ന് പറയാം എത്ത് വൈ എൻ ഇ തൈൻ ഓർ അസറ്റലീൻ
ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും രണ്ട് പൈ ബോണ്ടും ആണ് സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസറ്റിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാതകമാണ് അസറ്റിലീൻ മീൻസ് ഓക്സി അസറ്റിലീൻ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റിലീനൊക്കെ മീൻസ് ഓക്സി അസറ്റിലീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ടു പ്ലസ് സി ടു വെച്ച് ടു ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെൽഡിങ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വെൽഡിങ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് ഫ്ലെയിമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സി അസറ്റിലീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അസറ്റിലീൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അസ്റ്റിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വാതക രൂപത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽക്കൈൻ അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ആൽക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി സി നെയിമിംഗ് ആണ് ഐ യു പി സി നെയിമിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇലവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്കും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്കും പോകാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൽക്കൈൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ലബോറട്ടറിയിൽ ഈസി വേയിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് മോസ്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ്ലി യൂസ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ആൽക്കൈൻസ് സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ജനറൽ സിന്തസിസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്നാണ് ഫ്രം കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഹൗ ടു സിന്തസിസ് ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം വിസിനൽ ഡൈ ഹാലൈഡ് ഫ്രം ദെൻ ഫ്രം വിസിനൽ ഹാലൈഡ് ഹൗ ടു സിന്തസിസ് ആൽക്കൈൻ സോ സിമ്പിൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലോട്ട് പോകാം സോ ഫ്രം കാൽസ്യം കാർബൈഡ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എ സി ടു ഇതാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് സോ കാൽസ്യം കാർബൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആൽക്കൈനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് എടുക്കുക പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ആൽക്കൈൻ മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കൈൻ ആണ് അസറ്റിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സിന്തസിലോട്ട് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്നത് ഈ തൈൻ സി ടു എച്ച് ടു ഈ തൈൻ പ്ലസ് വൺ മോർ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് കിട്ടുന്നതും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി കാൽസ്യം കാർബൈഡിന്റെ സിന്തസിസ് ആണ് അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ ഹൗ ടു സിന്തസിസ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് സോ ആദ്യം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അഥവാ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇത് എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ടത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സി എ സിഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഓർ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എടുക്കുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എടുക്കുക അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് കിട്ടുന്നത് സോ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്യുക്കിലൈം എന്ന് പറയും സോ ഇതാകുമ്പോൾ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇത് ക്യുക്കിലൈം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കിട്ടി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കാൽസ്യം കാർബൈഡ് കിട്ടാം ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്കിലൈം എടുക്കുക ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് കോക്ക് ഇത് ത്രീ സി എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് സി എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ കാർബൺ തന്നെയാണ് കോക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാർബൺ എടുത്താണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓക്കെ ക്യുക്കിലൈം പ്ലസ് കോക്ക്
അതാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് കാൽസ്യം കാർബൈഡിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അസറ്റലിൻ്റെ സിന്തസിസ് ഓക്കെ അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്സ് എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണിൽ നിന്നുള്ള സിന്തസിസ് എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാറിനൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും എഴുതണം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഹൗ ടു സിന്തസൈസ് അസറ്റലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കീൻ ഫ്രം കാൽസ്യം കാർബൈഡ് സി എ സി ടു ആണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഓരോന്നിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫോർമുല ആൻഡ് ജനറൽ നെയിം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കിക്കിലൈം എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹൗ ടു സിന്തസൈസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദീസ് ത്രീ ഓക്കെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ കുഴപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില ചില സ്മോൾ സ്മോൾ തിങ്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്താണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരെണ്ണത്തിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഹൗ ടു ലേൺ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു റിമെമ്പർ സം തിങ്സ് ഫ്രം കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ എക്സാം സീസൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിന്തസിസ് മെതയിലേക്ക് പോകാം ഹൗ ടു സിന്തസിസ് ആൽക്കീൻസ് ഫ്രം വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് സോ വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ വിസിനൽ ഡൈഹാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഹാലജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡൈഹാലേഡ് വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് എന്ന് വരാൻ കാരണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാർബണിലും ആണ് ഇവിടുത്തെ ആ രണ്ട് ഹാലജൻ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് ആയി ഓക്കെ ദെൻ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് എടുക്കുക ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൺ ട്രീറ്റിംഗ് വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒച്ച് ദെൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മോളിക്കോള് മൈനസ് കെ ബി ആർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും മൈനസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണോ ഇതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് അതിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കെ ബി ആർ ഈ കെയും ബി ആറൂടെ പോകും ദെൻ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുത്തെ ഓച്ചൂടെ പോയി ഒരു ഒരു മോളിക്കോള് വാട്ടറും പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ ആണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജനും പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനും പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഓയ വെച്ചോട് ചേർത്ത് ഡി ഹൈഡ്രോ ആയി ഇവിടുത്തെ ഒരു കെയും ബി ആർ ഓടെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഡി ഹാലജനേഷൻ ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആൽ കീനൈൽ ഹാലഡ് ആണ് ആൽ കീനൈൽ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ നിന്ന് ബി ആർ പോകുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടുത്തെ വാൾസ് സജിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരണം അതാണ് ആൽ കീനൈൽ ഹാലഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി ആർ എച്ച് എച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു ബി ആറും പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എച്ചും പോയി അപ്പൊ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ആൽ കീനൈൽ ഹാലേഡ് ഓക്കെ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് എന്താണ് ഏതേലും അല്ല ആൽക്കൈൻ എടുത്ത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഹാലജൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ ആൽ കീനൈൽ എന്ന് വരാൻ കാരണം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ആൽ കീന്റെ ഹാലേഡ് ആൽ കീനൽ ഹാലേഡ് ഓക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് സോ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോഡലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സോഡ ലൈമുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോഡ ലൈം അപ്പോ എന്താണ് സോഡ ലൈം സോഡ ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സോഡ ലൈമുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിക്കുന്ന
രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം ഒരു വിസിനൽ ഡൈഹാല എടുക്കുക വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക അതിന് ആൽക്കോളിക് കെ എച്ച് ഔട്ട് റീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹാലജന ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രോജനം പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് കെ ബി ആർ മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൽക്കീൻ ആൽക്കീനൈൽ ഹാലേഡ് അല്ലേ ആൽക്കീനൽ ഹാലേഡ് ദെൻ ഓൺ ട്രീറ്റിംഗ് ദിസ് ആൽക്കീനൽ ഹാലേഡ് വിത്ത് സോഡാലൈം സോഡാലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എ എൻ എച്ച് ടു അത് എൻ എ പ്ലസ് എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ എ പ്ലസും ബി ആർ മൈനസ് കൂടെ എൻ എ ബി ആർ ആയിട്ട് പോകും ഈ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് കൂടെ ഇവിടുന്ന് എൻ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അസറ്റലീൻ ആയി അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അസറ്റലീൻ സിന്തസ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ഹൗ ടു സിന്തസ് ആൽക്കൈൻസ് ആൽക്കൈൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റലിൻ അപ്പൊ അസറ്റലീന്റെ ടു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെ സിന്തസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ലബോറട്ടറി ഫ്രം കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ബിസിനൽ ഡൈഹൈലൈറ്റ്സ് ഓൺലി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ ആൽക്കൈൻസ് എന്തായാലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആൽക്കൈനുമായിട്ട് ആൽക്കൈനുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം ആൽക്കീനുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഈ സോളിലാണോ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ സി വൺ ടു സി ത്രീ മീൻസ് ആൽക്കൈൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് കാർബൺസ് വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ കാർബൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് വരെയുള്ള കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കൈൻസിനെ നമ്മൾ ഗ്യാസസ് ആയിട്ടാണ് ജനറലി കണ്ടുവരുന്നത് ദെൻ സി ത്രീ ടു സി ട്വൽവ് ലിക്വിഡ്സ് ഓക്കെ സി ട്വൽ സി തേർട്ടീൻ കാരൻ പന്ത്രണ്ട് കാരൻ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ആൽക്കൈൻസും സോളിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സി വൺ ടു സി ത്രീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ത്രീ കാരൻ വരെയുള്ള ആൽക്കൈൻസ് ഗ്യാസസ് ആണ് മൂന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഇടയിൽ എണ്ണമുള്ള കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കൈൻസ് എല്ലാം ലിക്വിഡ്സ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആൽക്കൈൻസും സോളിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഓർഡർലെസ് ആണ് ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അസറ്റലീന് മാത്രം ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്മെല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൽക്കൈൻസിനും സ്മെൽ ഇല്ല സിമിലർ ടു ആൽക്കൈൻസ് ആൽക്കൈൻസിനെ പോലെ തന്നെ ആൽക്കൈൻസിനും ഓർഡറിലുള്ള ഓർഡറുള്ള കെമിക്കൽസ് അല്ല ദ ആർ ഓർഡർലെസ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസറ്റലീൻ സം ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്മെൽസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ദെന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ കളർലെസ് ആണ് എല്ലാ ആൽക്കൈൻസും ആൽക്കൈൻസിനെ പോലെ തന്നെ കളർലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലും പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടും ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൽക്കൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആൽക്കൈൻ്റെ കാര്യം ആൽക്കൈൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സിമിലറാണ് സിമിലാരിറ്റീസ് എല്ലാം കാണും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജനറൽ ഫോർമുല മാത്രം മാറി മാറി വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഈ ആൽക്കൈൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ടു വാട്ടർ ആൽക്കൈൻസ് ആർ ലൈറ്റർ വാട്ടറിനെ കമ്പയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻസ് ലൈറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പം ഒരു കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്ത് ഏതൊരു ആൽക്കൈൻ ഇപ്പം ഈ തേൻ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഇമ്പസിബിൾ പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ എണ്ണ കിടക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ആൽക്കൈനും വാട്ടർ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഉള്ള അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൽക്കൈൻസ് വാട്ടർ ആയിട്ട് സോലിബിൾ അല്ല ഈവൻ ദോ ആൽക്കൈൻസ് ആർ എ ലിറ്റിൽ പോളാർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ വെരി മൈനൂട്ടിൽ നമുക്ക് അതിന് പറയാമെങ്കിൽ ഒരു പോളർ ആണെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പോലും ഈ പോളർ
സോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ മീൻസ് അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കീൻസുമായിട്ട് കുറെ ഒക്കെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കെമിക്കലി ഈ ആൽക്കൈൻസും ആൽക്കൈൻസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സം ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ കുറെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ റിയാക്ഷൻസിന്റെ പേരൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ പോളിമറൈസേഷൻ അതൊക്കെ തന്നെ ആൽക്കൈൻസിൽ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻ ഹെഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പക്ഷേ എന്താണ് എന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൽക്കീൻസുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ പോലെ അല്ല ആൽക്കൈൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കൈൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആസിഡി പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈവൻ തോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽക്കീൻസിന്റെ അത് പൈ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൂസ്ലി ഹെൽഡ് പൈ ലെറ്റർസ് പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ മേളിലും താഴെയും കാണുന്നത് പൈ ബോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ടു പൈ ബോൺസ് ഇവിടെയും ലൂസ്ലി ഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്കും അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും ലൈക്ക് ആൽക്കീൻസ് ഇവിടെയും അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രൻ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചാൽ സെയിം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ അവിടെ പഠിച്ചാണ് സെയിം ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ആൽക്കീൻസിലും പഠിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അസിഡിക് നേച്ചർ അല്ലെ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അസിഡിക്ക എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആൽക്കൈനായ അസിഡിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അസിഡിക് നേച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കൈൻസ് അസിഡിക്ക് നമ്മൾ ഈ ആൽക്കീൻ്റെ കേസും ആൽക്കൈൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല ആൽക്കൈൻസോ ആൽക്കൈൻസോ അസിഡിക്ക് ആണെന്നോ വീക്കിലി അസിഡിക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക്ക് ആണെന്നൊന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴത്തേന് ആൽക്കൈൻസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതൊരു അസിഡിക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്കൊരു അസിഡിലിൻ എടുക്കാം സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ പോകുന്നുണ്ട് സി എച്ച് ബേസിക് ആൽക്കൈൻ പ്ലസ് സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആയ എന്നെ എന്ന ചുറ്റു സോഡാലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ആണ് ഈ തൈൻ ഇപ്പൊ എൻ എ ഓർ സോഡ സോഡാമേഡ് ഇത് ഇത് ബേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ബേസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സോഡ അല്ലെ സോഡാമേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെരി സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി മൈനസ് ഇ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഇവിടെ ഒരു ഡൈഹൈഡ്രൻ എവല്യൂഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഡൈഹൈഡ്രൻ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കൂടെ കിട്ടി സോ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു പേരാണ് അസറ്റലീൻ ഇലൈഡ് എത്തനൈഡ് എത്തനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിൽ ഇലൈഡ് എന്ന് പറയാം അസറ്റ് ഇലൈഡ് അസറ്റിലൈഡ് അസറ്റിലൈഡ് ഓർ എത്തനൈഡ് അസറ്റിലൈഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തോ ഇതിനെ നമ്മൾ അസറ്റിലി എന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അസറ്റിലൈഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ഈ തൈന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എത്തനൈഡ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തനൈഡ
സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഇലയർ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് അസറ്റ് ലയർ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു രണ്ട് കാരണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അസറ്റ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തെന്ന് വന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു കോം കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ട് ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് ഒരു ബേസ് റിയാക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സോൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ആസിഡും ബേസ് കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഓബിയസ്ലി ഒരു സോൾട്ട് ആയിരിക്കും ആസിഡും ബേസ് കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു സോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സോൾട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് രണ്ടിന്റെ അത് ചാർജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോൾട്ട് ആണ് ഇത് സി ഇപ്പൊ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജും സോഡിയത്തിന് എൻ എക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും വന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഒരു സോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു ആസിഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു അസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു സോൾട്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ആസിഡ് ആയത് ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്താലല്ലേ സോൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇതിനൊരു അസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്തിന് അസിഡിലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈന് ഒരു അസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി ഇവിടെ നീ റിയാക്ഷൻ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഒരു മോളിക്കുള്ള എന്തുവാ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോഡിയമായിട്ട് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ഇവിടെ ഓൾറെഡി സി മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടുത്തെ എവോൾവ് ആയില്ല അതുപോലെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോകും അപ്പോ സി ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു എൻ എ പ്ലസ് അപ്പൊ ഇത് ബോണോ സോഡിയം ഇതിനായിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഡൈ സോഡിയം എത്തിനായിട്ട് ഓക്കെ ആ ഹൈഡ്രജനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് അവിടെയും എൻ എ പ്ലസ് ഒരു സോൾട്ട് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡൈ സോഡിയം എത്തിനായിട്ടായി അപ്പൊ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും ആൽക്കൈൻ ഒരു സോ ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ പ്രോട്ടോണിനെ പ്രോട്ടോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ അത് കാണിച്ചു മീൻസ് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ ഈ മോളിക്കുൾ വിച്ച് ക്യാൻ വിച്ച് ആർ ഏബിൾ ടു ഡൊണേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഓർ ഏബിൾ ടു ഡൊണേറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ നോൺ ആസ് ആസിഡ്സ് ഈ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ അതിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് എന്റെ ആസിഡിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജനെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമുക്ക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഇതിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആസിഡ് ആകാൻ ഇതിന് സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന് ഹൈഡ്രജനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഓൺ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബേസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സോൾട്ട് സോൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് സോ ഇത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആൽക്കൈൻസ് അസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ഈ തേൻ എടുക്കുക സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഇതൊരു ആൽക്കീനും ഇതൊരു ആൽക്കൈനും ആണ് ഇവിടെ കാണത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അസറ്റ് ലീൻ നമ്മൾ ഒരു ആൽക്കീൻ എടുക്കുക സി ടു എച്ച് ഫോർ ആൽക്കീൻ ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ആൽക്കൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്ത് സോഡാമേഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സോൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊരു അസിഡിക് അല്ല
നമ്മൾ എപ്പോഴും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ഒരു ആസിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ആസിഡ് ആസിഡ് മീൻസ് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ഓർ എച്ച് പ്ലസ് ഡോണർ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ആസിഡാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കും ഒരു ആൽക്കീന് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എല്ലാത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആൽക്കൈനിലേക്ക് നോക്കുക രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കൈൻ ആദ്യം എഴുതാം അപ്പൊ സി ടു എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എഴുതാം ഓക്കെ കാർബൺ 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 ഇവിടെ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് 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 ആൽക്കൈനായി ഒരു ആൽക്കീൻ എഴുതാം എച്ച് 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 ആൽക്കൈൻ എഴുതാം ആൽക്കൈനോ 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 ഇനി ഇതിന്റെ ലോറിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഒബ്വിയസ്ലി ആൽക്കൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ സഫിക്സ് എഴുതുന്നുള്ളൂ എ എൻ ഇ ഇ എൻ ഇ വൈ എൻ ഇ ആൽക്കൈൻ 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 ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഇവിടെ എസ് പി ടു ഇവിടെ എസ് പി ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ പോവാണ് എപ്പോഴാണോ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ മീൻസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കൂളിൽ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കുറെ മീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ എസ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഈ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടുന്നുണ്ട് എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വിവിധ തരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എസ് ക്യാരക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ മൊത്തം എത്ര ആയി ഒരു എസ് മൂന്ന് പി എന്ന് പറയപ്പെട്ടി നാല് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എസ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ട് നാലിലൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര നോക്കു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിൽ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹെസ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി നാലിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നൂറിൽ നാലിലൊന്ന് എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെ എങ്ങനാ ഇരുപത് ഒരേ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് പി ആയപ്പോഴത്തേന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറായില്ലേ ഈ കേസിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ എസ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്ര നോക്കുക ഒരു എസ് മൂന്ന് പി അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബാധിച്ച് നൂറിൽ എസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു എസ് മൂന്ന് പി ആകുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി ഇങ്ങനെ പോകും അത്രയും പെർസെന്റേജ് എസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എസ് ക്യാരക്ടർ ദെൻ എസ് പി നോക്കിയേ ഒരു എസ് ഒരു പി ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നൂറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ എസും പിയും സോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് എസ് ക്യാരക്ടർ എസ് ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് പി ത്രീയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ക്യാരക്ടർ പക്ഷേ എസ് പി ടൂലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് തേർട്ടി ത്രീ വന്നു എസ് പിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴത്തെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എസ് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഇവിടെ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഓക്കെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും കൂടുന്നതിനാണ് ഈ ആരോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും അപ്പോഴത്തേന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി അസറ്റിലായിരിക്കും ഒന്ന് ദെൻ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂ
ഇത് അസിഡിക് ആണെന്ന് അസിഡിൽ അല്ലെ കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അസിഡിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തത് വാട്ട് ഈസ് ആസിഡ് ആസിഡ് മീൻസ് എ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ഓൾ എച്ച് പ്ലസ് ഡോണർ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഈ കേസ് നോക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഇവിടെ കുറവായിട്ട് പോലും ഇതാണ് അസിഡിക്ക് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ്കാരക്ടർ കുറവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമുള്ള എസ്കാരക്ടർ ഇവിടെ തേർട്ടി ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പയർ ടു ഇത് മൂന്നിൽ ഇതിനാണ് ഈ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ മാക്സിമം കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്താണ് കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവ് കാരണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് ഏതാ സീ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടാൻ കാരണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അവിടെ എസ്കാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിറ്റി കാരണം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പുൾ കാർബണിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊരു എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇതിന് വലിയോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ വലിച്ചടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ വരുന്നത് ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് വെളിയിലോട്ടും പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിലോട്ട് പോകാം എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒബിയസ്ലി ആസിഡാണ് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രനെ ഇതേപോലെ എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് അസറ്റലിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻസിന് പക്ഷേ ഈ കേസിലോട്ട് നിങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇതിന് അത്രയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത് പുള്ള് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് എസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പുള്ള് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ മാക്സിമം ആയിട്ട് പുള്ള് ചെയ്ത് അടുത്ത് പിടിക്കാനും എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈതിയനില്ല പക്ഷെ ആൽക്കൈൻ്റെ കേസ് വന്ന് ഒട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിറ്റി ഡിഫറൻസ് വെരി മൈനൂട്ട് ഇലക്ട്രോണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ പുള്ളും വരുന്നില്ല എച്ച് പ്ലസിന് അങ്ങനെ ഈസിലി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കമ്പയർ ഈ ആൽക്കൈൻസിന് ആൽക്കൈനെ ആൽക്കൈനെ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ്കാരക്ടർ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാരണം എച്ച് പ്ലസിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കെമിക്കൽസിനും നമുക്ക് ആസിഡ് വിളിക്കുക ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആസിഡിലിനെ ഒരു ആസിഡ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ എസ്കാരക്ടർ എസ്കാരക്ടർ കൂടിയ കാരണം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് എച്ച് പ്ലസിന് ഈസി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈസിലി ഈ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ആസിഡായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ആൽക്കിൻ വേറെ ആൽക്കിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ സിമ്പിൾ ഒരു വേറെ ആൽക്കിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഓക്കെ കാർബണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ തൊട്ടടുത്തേക്കുന്ന ഈ കാർബണിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോയില്ല കാർബണുമായിട്ട്
എങ്ങനെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഒന്ന് പിന്നെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് പിന്നെ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ ഈ തൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ഓർഡർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ടൺ എന്തായാലും കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറവ് കാർബൺ ടൺ ഉള്ള ഇതിനാണ് ആസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സയൻ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ഇതിനെക്കാട്ടില്ല ഇവൻ എന്തോ കാർബൺ ടൺ കൂടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇതിന് തീരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാർബൺ കാർബൺ സിമ്പിൾ ബോണ്ട് നോക്കി രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ ഈ ആൽക്കൈന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ടിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കേസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബണിലോ ഹൈഡ്രജനേ ഇല്ല ഈ കാർബണിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാത്രം ഇതിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉള്ളു പക്ഷെ ഈ കേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള രണ്ട് കാർബണേലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് കൊണ്ട് അസിറ്റലീൻ ആണ് കൂടുതൽ അസിഡിക് നേച്ചർ കമ്പയർ ടു ഒരു ഹൈഡ്രജനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ള പ്രൊപ്പൈൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ബ്യൂട്ടൈന് തീരെ അസിഡിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ കേസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എസ്കാരറ്ററിന്റെ കേസല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രൈൻസിനെ എത്ര ഹൈഡ്രൈൻസിനെ കൂടുതൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ബെറ്റർ ആണ് അതിന്റെ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ സോ ഇതാണ് അസിഡിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ആൽക്കൈൻസ് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ പക്ഷെ ആൽക്കൈൻസ് തന്നെ ഉള്ള ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ മറന്നു പോകാൻ തെറ്റിക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ പോകേണ്ട ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ അത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്തും മാത്രം കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയും ഗുഡ് ആണ് അതിന്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇതിന്റെ അസിഡിക്ക് അസിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അസിഡിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കി ചേക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് സോഡിയോ ആയിട്ടോ എൻ എ എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് മൈനസ് ഇത് അസിഡിക്ക് ആണല്ലോ ഓൾറെഡി അസിഡിറ്റി ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അസിഡിറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എൻ എ പ്ലസ് പ്രൊപ്പിനൈഡ് പ്രൊപ്പിനൈഡ് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലസും മൈനസും വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ എൻ എച്ച് ടു മൈനസും എച്ച് കൂടെ പോയിട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് പോകും സോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടവരുടെ എൻ എ പ്ലസ് വരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആസിഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് മോളിക്കൾ എൻ എ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ടടുത്തും എൻ എയ്ക്ക് വരും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനെ നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അസിഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അസിഡിറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ആണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആൽക്കൈൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നതുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഈ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് വെറൈറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ കേട്ടു ഡൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രൻ ആണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ ഹാലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അഡീഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൽക്കിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ സെയിം സിമിലർ ഉള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള നാല് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും
ഒക്കെ നമുക്ക് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ജനറൽ മെക്കാനിസം അഡീഷണൽ ജനറൽ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എന്താണ് ഈ രണ്ട് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആകാം അല്ലെ വേറെ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആകാം എന്തുവാകാം അപ്പൊ ഇതിലേക്കാണ് ആഡ് ആകേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് എച്ച് സെഡ് എച്ച് സെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡൈഹൈഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു എച്ച് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ എച്ചും ബി ആറോ എച്ച് സി എല്ലോ അങ്ങനെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ജനറലായിട്ട് എച്ച് സെഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പോയി ആഡ് ആകും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണി പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിങ് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ആകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോണ്ടിങ് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നതായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിങ് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഓൾറെഡി ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന എച്ച് ഈ കാർബൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു ഇവിധമായിട്ടുള്ള ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടുത്ത കാർബൺ എടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സാധനം വേറെ ആൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു ആ സെച്ച് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടുന്ന് എച്ച് പ്ലസ് ആണല്ലോ പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു സി ഇസെഡ് ആർ മൈനസ് അവിടെ ഇസെഡ് മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇസെഡ് മൈനസ് വിത്ത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഫോം അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സി ഇസെഡ് എച്ച് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു പോർഷന് ഈ ഒരു കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് കാർബോ കാറ്റിയോൺ കാർബോ കാറ്റിയോൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എൽ ആണ് ആ ഒരു അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉള്ള സെയിം കാർബണെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന പേരാണ് പിനേലി കാർബോ കാറ്റിയോൺ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എച്ച് സെഡ് ആകാം രണ്ട് എച്ച് ആകാം രണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് സെഡിന് ഒരു എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ഡൈഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി ആർ ആണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് സോ എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതാണ് ജനറൽ മെക്കാനിസം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓരോരോ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോവാം എല്ലാം സിമ്പിളാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കിൻ എടുക്കുക എച്ച് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനം എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ഡൈ ഹൈഡ്രൻ ഒരു എച്ച് എഴുതിയത് ഡൈ ഹൈഡ്രൻ്റെ അഡീഷൻ ആണ് എച്ച് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്ലാറ്റിനം പലേഡിയം ഓർ നിക്കൽ നിങ്ങൾ ഈ ആൽക്കിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് പോയി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പോയി നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഈ റിഡക്ഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന പലേഡിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റിനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കലിൻ്റെ കാലിസിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ കാലിസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഓർണ എഴുതിയാൽ മതി പലേഡിയോ പ്ലാറ്റിനോ നിക്കലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽക്കിനെ എടുത്തു ആൽക്കിനെ നമ്മൾ ഡൈഹൈഡ്രജൻ വേണ്ടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ കാലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി അപ്പോ ഒരു ബോണ്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വന്നു ഒരു ബോണ്ട് പക്ഷെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് റിയാക്ഷൻ നിർത്തരുത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ എറർ ആണ് ആൽക്കൈൻസിന്റെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ നിർത്തും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവിടെ നിർത്തരുത് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും റിയാക്ഷൻ നടക്കും വീണ്ടും ഒരു മോളുകൾ ഡൈഹൈഡ്രജനുമായിട്ട്
സി എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് വേണ്ട ആൽക്കൈൻ കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ അൺസാച്ചുറേഷൻ പോകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ അതിനെ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആൽക്കൈനായിട്ട് വന്ന് റിയാക്ഷൻ നിൽക്കി തരിക ഒരു ആൽക്കൈനെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ലഭിക്കും സൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൈഹൈഡ്രേറ്റുള്ള റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റിനുള്ള റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചില്ലേ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കിന്റെ ഏസിലും പഠിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ പാർസൽ റിഡക്ഷൻ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഹാലജൻ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സെയിം ആണ് സെയിം ഓക്കെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ ഈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും സെയിം റിയാക്ഷന്റെ ഹെൽപ്പിൽ സെയിം എക്സാമ്പിളിന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹാലജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇത് തന്നെ എടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു റിയാക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം വേറെ വേറെ എടുക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ എടുക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അസ്റ്റിലും വരുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫൈൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസിലി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് വെറുതെ കാർബണിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് തുടങ്ങാം സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഹാലജൻ അല്ലേ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്കുള്ള ഹാലജൻ എടുക്കണം സോ ഇവിടെ ബി ആർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ബി ആർ എന്ന് എഴുതാം ബി ആർ ടുവിന് പകരം ബി ആർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ബി ആർ സോ ബ്രോമിനിൻ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രോമിൻ കാർബൺ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന വെരി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെന്റ് ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആ രീതിയിലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രോമിനിൻ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഒരു കളർ ഉണ്ട് റെഡ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഡൈഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമിൻ ഇവിടെ ആഡാവും നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ കയറും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ഇല്ല ഇവിടെ സി ബി ആർ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബി ആർ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല വീണ്ടും ഒരു അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു മോൾക്കുൾ ബ്രോമിനുമായിട്ട് അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ കയറും അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ബി ആർ ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബി ആർ ടു ഓക്കെ ടോട്ടൽ എത്ര നാല് ബ്രോമിനാണ് അവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ആഡ് അയക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ നിർത്തരുത് എന്തുമാത്രം അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടോ അത്രയും വരെ നിങ്ങൾ പോയി എഴുതണം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തു അതിന്റെ പേരൂടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പേര് എഴുതാൻ സാധിക്കണം സോ നമ്പർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൺ വൺ ടു ടു ടെട്രാ ടെട്ര എന്ന് വരാൻ കാരണം എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രോമി ടെട്ര നാല് ടെട്ര ബ്രോമോ പ്രൊപ്പെയിൻ ഇവിടെ ഒരു അൺസാച്ചുറേഷനും ഇല്ല ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊപ്പെയിൻ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈ ഹാലജൻ അല്ലെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ ടുവേർഡ്സ് ആൽക്കൈൻ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ സെയിം ആണ് ആൽക്കിന്റെ കേസിലെ പോലെയാണ് സിമ്പിൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ പഠിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബ്രോമിനും കാർബൺ ടെട്ര ക്ലോറൈൻ്റെ കളർ റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസാനം കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കളർലെസ് ആണ് ഒരു കളറും ഇല്ല റെഡ് ഓറഞ്ച് കളർ ഉള്ളത് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഏജ് പിന്നെ കളറില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രോമിൻ
ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് എച്ച് സി എൽ ഇതെല്ലാം ആഡ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ കേസാണ് ഇവിടെ ഈ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കോണിക്കോ റോൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മാർക്കോണിക്കോ റോൾ നമുക്ക് അറിയാം അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കീന്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഹൈഡ്രജൻ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അഡൻറ്റം ഗോയിൻ ടു ദ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും സെയിം ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കൈൻ എടുക്കുക സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഓക്കെ പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഏതിൻ്റെ മാർക്കോണിക്കർ റോളിൻ്റെ ഒന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇതൊരു സിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലൊക്കെ എച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബ്രോമിനും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം സി എച്ച് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നു ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ആഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ബി ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അൺസാച്ചുറേഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് റിയാക്ഷൻ നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഒരു മോളിക്കോൾ എച്ച് ബി ആറോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു ബ്രോമോ ഈതേൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബ്രോമോ ഈതേൻ ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അവിടുന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്നത് വീണ്ടും ഒരു മോളിക്കോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമോയോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബ്രോമിൻ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നു ഒരിക്കലും ബ്രോമിൻ എടുത്ത് ഈ സൈഡിലോട്ട് എഴുതരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു ബ്രോമ എഴുതിട്ട് വിസൽ ഡൈഹാലയുടെ എന്ന് എഴുതാം പറ്റില്ല ഏത് ബ്രോ ഏത് കാർബണിലോട്ടാണോ ഫസ്റ്റ് ബ്രോമിൻ ആഡ് ആയിപ്പോയി സെയിം കാർബണിലോട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് ബ്രോമിനും ആഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ബോണ്ട് കൂടെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ബി ആർ കയറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ മറക്കരുത് ഏത് കാർബണിലോട്ടാണോ ആദ്യത്തെ ബ്രോമിൻ ആഡ് ആയിപ്പോയി സെയിം കാർബണിലോട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് ബ്രോമിനും ആഡ് ആകാൻ വീണ്ടും സി എച്ച് ബി ആർ ടു ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആയല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് ജം ഡൈഹാലൈഡ് ജം ഡൈഹാലൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജം ഡൈഹാലൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എഴുതുവാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ ബി ആർ സെയിം കാർബണിൽ തന്നെ രണ്ട് ഹാലജനും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ജം ഡൈഹാലൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ ഓൺ എ സിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കി അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കിന്റെ കേസിലാകുമ്പോഴത്തേന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഏത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ ഏത് കാർബണിലോട്ട് പോകണം ബ്രോമിൻ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡൻറ്റം ഏത് കാർബണിലോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കോണിക്കർ റോൾ വെച്ച് വേണം പ്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആൽക്കീൻസിന്റെ കേസ് ഞാൻ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെക്ചർ നമ്പർ സിക്സ് ആ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈനായിട്ടുള്ള അഡീഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡിന്റെ അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈ സിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമിനും ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ബോണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു മോളുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമിനും ആഡ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ബ്രോമിന്റെ അഡീഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഏത് കാർബണിലോട്ടാണോ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആ സെയിം കാർബണിലോട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈന്റെ കേസിലുള്ള ബ്രോമിനും ആഡ് ചെയ്യാവും ഓക്കെ ആ ഒരു കേസ് മാത്രം പറഞ്ഞോളാം അല്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തും ഒരു ബ്രോമിൻ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പുറത്തും കൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ ടു തന്നെ വേണം അവസാനം വരാൻ ഓക്കെ ട്രിക്കൽ ആൽക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഏതാ എടുക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്രൊപ്പൈ ഇതെന്തുകൊണ്ട് അൺസിമിട്രിക്കൽ ആയത് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് എക്രോസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അൺസിമിട്രിക്കൽ ആയി അപ്പൊ അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കിന്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ എച്ച് ബി ആറിന്റെ അഡീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽക്കിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ മാർക്കോണിക്കോ റോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ അല്ല ആന്റി മാർക്കോണിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലുള്ള പെറോക്സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഓ
ഈ ഒരു എച്ച് വീണ്ടും പോയി ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജം ഡൈ ഹാലൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ എന്താ നെയിം കൊടുത്താൽ വൺ ടു ത്രീ സോ ടു ടു ഡൈബ്രോമോ പപ്പൈൻ കിട്ടിയില്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ അലക്കിന് എടുത്താൽ സിമ്പിൾ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അൺസാച്ചുറേഷൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താണേലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം അത് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്കോണിക്കോ റോളിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം മാർക്കോണിക്കോ റോള് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാതെ ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ തൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചോ അവിടെ ഒരു ബി ആർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും ഉള്ള വീണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ബോൺഡ് അവിടെ ഫോം ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ കളയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വെച്ചും ബി ആറും കൊടുക്കുക സെയിം കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ കാർബൺ എവിടെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ അഡീഷനിൽ എവിടെയാണ് ബി ആർ കൊടുത്ത് അല്ലെ എവിടെയാണ് സി എൽ കൊടുത്ത് അവിടെ തന്നെ സെക്കൻഡും കൊടുക്കും അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം അല്ലാതെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു തന്നെ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതി കൊടുക്കരുത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ വേണം റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് ടുവേർഡ്സ് ആൽക്കൈൻ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൽക്കൈനിൽ നമ്മൾ ആൽക്കൈൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ആൽക്കൈനിൽ ആഡ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽക്കൈൻ ഇവിടെ അസറ്റലിൻ തന്നെ എടുക്കുന്നു വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വാട്ടർ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഒന്ന് പോളാർ ഇത് വെരി ലിറ്റിൽ പോളാറാണ് ഇത് ഹൈലി പോളാർ സോൾവൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് എണ്ണ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു കേസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിസ്സിബിൾ അല്ലാതെ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരു റിയേജൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടർ എടുക്കുക ഒരു മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റ് എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോർ ആണ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എഴുന്ന എഴുന്നതിന് പകരം ഡൈലൂട്ടാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്ട്രാ റിയേജന്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോ മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റ് ഇന്ത പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അറ്റ് ടു ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അപ്പം ഒരു മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ എടുക്കുക അസറ്റലിൻ എടുക്കുക മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റ് ഇന്ത പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത് ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കെൽവിനില് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയും സെയിം അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഒ എച്ച് ടു എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഞാൻ ആൽക്കിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു എച്ച് ടു എ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതാണ് ആഡ് ആകുന്നത് ഒരു എച്ച് ഇവിടെ വരും ഒ എച്ച് ഇവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങാം ഒ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഒറ്റ മോളിക്കുള്ള വാട്ടർ ആഡ് ആകത്തുള്ളൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ വാട്
ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് ഐസോമറൈസേഷൻ ഈ മോളിക്കുൾ തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫോമിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് തമ്മിൽ കാർബന്റെ ഹൈഡ്രൻഡ് ഓക്സിജന്റെ നമ്പറിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മെക്കാനിസത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ഇത് അസറ്റാലി ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തനാൽ ഓക്കെ എത്തനാൽ എത്തനാൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എത്തനാൽ എന്നോ അസറ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ഇതൊരു ആൾഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറി എന്തുകൊണ്ടാ പോകാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോം സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിങ് കോഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു കാർബൺ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കീറ്റോ ഇനോൾ ടോട്ടോമ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കാർബൺ ലോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് പോയി ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് പ്ലസും ഈ സി എച്ച് ടു മൈനസ് കൂടെ ചേർന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ആവും ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആവും അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഉള്ള രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായി സിമ്പിളാണ് വാട്ടർ മോളിക്കൂളിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എത്തനാൽ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിൽ നിന്ന് എത്തനാൽ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് മെർക്കുറിക് സൾഫേറ്റിന്റെ ആസിന്റെയും പ്രസൻസിൽ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ മാത്രമേ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഒറ്റ മോൾ മാത്രമേ വാട്ടർ ആഡ് ആകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അൺസാക്ചുറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാട്ടർ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ഒന്ന് വാട്ടർ ആഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒറ്റ മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ ആയി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോളിക്കൂളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരു ഓയച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഐസോമറൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഓ എച്ച് ഒരു എച്ച് പോയിട്ട് ഈ സി എച്ച് ടുവിലോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ആ സി എച്ച് ടുവിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എന്ന രീതിയിൽ മാറും ആ ഒരു ഐസോമറൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിടത്തും കാർബന്റെ ഹൈഡ്രൻഡ് ഓക്സിജന്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അസറ്റിൽ നമുക്ക് എത്തനാൽ കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ആൽക്കൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ആൾഹൈ ആണ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഒരു കീറ്റോൺ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ അഡീഷന്റെ കേസിൽ വാട്ടർ അഡീഷൻ ആൾക്കൈൻസുള്ള സിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈൻ നമ്മൾ നോക്കി അസറ്റിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അവിടെ നോക്കേണ്ട മാർക്കോണിക്കർ ഉള്ളതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കിട്ടുന്ന നോക്കാം സിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് കീറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കീറ്റോൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈൻ എടുത്താൽ കീറ്റോൺ കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അൺസിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈൻ ആണ് പ്രൊപ്പൈൻ സി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും വാട്ടർ പ്ലസ് വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതണം പ്ലസ് വാട്ടർ
എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ഫുള്ളി ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ക്ലിയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ കാർബൺ മൈനസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ആയി ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ബോണ്ട് പോയപ്പോൾ തന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന കൂടെ ചേർന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ആയി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും അപ്പൊ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇതെന്താണ് പ്രൊപ്പനോൺ ഓർ അസറ്റോൺ ഓർ അസറ്റോൺ പ്രൊപ്പനോൺ അസറ്റോൺ അല്ല പ്രൊപ്പനോൺ ഓർ അസറ്റോൺ ഇതൊരു കീറ്റോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൽക്കൈൻ ആയിട്ടുള്ള സിമിട്രിക്കൽ ആൽക്കൈൻ അസറ്റിൽ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് മെത്തനാല് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പൻ ഒരു കാരണം കൂടി ഒരു ആൽക്കൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു കീറ്റോൺ കിട്ടി അപ്പൊ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ പ്രൊപ്പനോൺ സിന്തസ് ചെയ്യണം ഒരു ആൽക്കൈൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പനോൺ സിന്തസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ വാട്ടർ വാട്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ടായി കിട്ടത്തുള്ളൂ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓന്ന് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഏതും വരും ഇവിടെ ഇപ്പം കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ഒരിടത്ത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് വാട്ടറിനെ എങ്ങനെ ആൽക്കൈൻസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ എങ്ങനെ കീറ്റോൺ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി കീറ്റോൺ എന്താണ് ആൾഡിഹൈഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഒരു മേജർ ക്ലാസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലാസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആൽക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണോ പോളിത്തീൻ കിട്ടുന്നത് ഇതേൻ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് പോളിത്തീൻ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പോളിമറൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റിന് എടുക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അല്ല സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ സൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ സൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പം പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ കാണും ടെമ്പറേച്ചർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാലസ് യൂസ് ചെയ്യണമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി സൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അസറ്റലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈതീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൈൻ അസറ്റലീൻ ിവിടെ കിട്ടും എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പോളി അസറ്റലിൻ സോ പോളി അസറ്റലിൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അസറ്റലിന്റെ ഈ സെയിം മോളുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇത് ലീനിയർ ചെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ വിളിക്കാം ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ നമ്മുടെ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷനിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ ഇത്രയുള്ള അസ്റ്റിൽ എടുക്കുക സൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അത് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോളി റിപ്പീറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഏതാ ഇതൊരു അസ്റ്റിലീൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതൊരു അസ്റ്റിൽ അല്ലേ അസ്റ്റിലീൻ ആര് ഇപ്പൊ ഒരു ഈതീനാണ് എങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വന്നു സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോളി അസ്ട്രേലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി അടുത്തത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് പോയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പോളി അസറ്റലിൻ ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോലെ ഇപ്പൊ അസറ്റ് നമ്മളിപ്പോ പോളിത്തീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈതീൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ പോളിത്തീൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇങ്ങനെ ഇ
ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് മീൻസ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പം പറയുന്നത് ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആമോ ലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഒ എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് ആമോ ലെഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആമോ ലെഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡെന്ന മീൻസ് അവർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ അത് പോളിമർ ആകാം പോളി അസറ്റിംഗ് പോലത്തെ പോളിമർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പോളിമർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവോമർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ആകാം മീൻസ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ കാരണം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സുകളുണ്ട് അതിലൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പോളി അസറ്റിൽ പോളി എസ്റ്റീലിനും നല്ല രീതിയിൽ മെറ്റൽസിനെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വിക്ക ഇലക്ട്രിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെറ്റൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പോളി എസ്റ്റീൽ ഇച്ചിരിയുടെ ലോ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ വൈൽഡ്ലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോളി എസ്റ്റീൽ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബെറ്റർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പോളി എസ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററീസിലും ഇലക്ട്രോഡ്സും ആയിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പോളി എസ്റ്റിലിൻ്റെ തിൻ ഫിലിം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റിലും ഗീസ് പോളി എസ്റ്റിലിൽ ഓക്കെ അത്രയും കിട്ടി സോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പോളി എസ്റ്റിലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല അത് കുറെ ഹയർ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെയാണ് പോളി എസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ തന്നെ ഈ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പോളിമറൈസേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയിൻ പോളിമറൈസേഷനും കൂടെ ചെയിൻ പോളിമറൈസേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സെയിം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അസറ്റിലീൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെയിൻ പോളിമറൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അസറ്റിലീൻ എടുക്കുക ചെയിൻ അറേ സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ ഓക്കെ ചെയിൻ അല്ല സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ ലീനിയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അസ്റ്റിലീൻ എടുക്കുക അതിനൊരു റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൊരു അയൺ ട്യൂബ് ഓക്കെ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള അയൺ ട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു അയൺ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ചുട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള അയൺ ട്യൂബ് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി കെൽവിനുള്ള റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബ് ട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ അസറ്റലീൻ പാസ് ചെയ്യും അസ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിവിടെ സൈക്കിൾ പോളിമറൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിമറൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും പോളിമറൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലുള്ളൊരു അയൺ ട്യൂബിലേക്ക് അസ്റ്റീലിനെ പാസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോളിമറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് പോളിമറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ലീനർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള പോളിമേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് നോക്കിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അസ്റ്റിലീൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിമർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ ട്രിപ്പിൾ പോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് അസറ്റിലീൻ മോളിക്കൂർ എടുക്കുക സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ പോണ്ട് സി എച്ച് ഓക്കെ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ പോണ്ട് സി എച്ച് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ
മൂന്ന് മോളിക്കുൾ സെറ്റിൽ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് അയൺ ഹോ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലുള്ള അയൺ ടൂബിലൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി കെൽവിനിലാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെഞ്ചിൻ കിട്ടും ബെഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഫിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബെഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെഞ്ചിൻ ഇവിടെ കോമ്പ് കിട്ടി അതാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ വെരി ഗുഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം ബെഞ്ചിൽ നല്ല സിന്തേസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ബെഞ്ചിൽ സിന്തേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ബെഞ്ചിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വെരി ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒത്തിരി ബെഞ്ചിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് സിന്തേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിന്തസിസ് മെതേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈക്ലി പോളിമറൈസേഷൻ്റെ വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലിഫാറ്റി കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു അലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതും വെരി ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അതാണ് ഈ ഒരു പോളിമർ സൈക്കിൾ പോളിമറൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൈക്കിൾ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് അലിഫാറ്റിക് അസറ്റിലിൻ ഗീവ്സ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ബെൻസിൻ ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബെൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബെൻസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സിന്തേസ് എടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് അസിഡിറ്റി അഡീഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് പോളിമറൈസേഷൻ അഡിസിറ്റി അസിഡിസിറ്റി അല്ലെ അസിഡിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കിൾ പോളിമറൈസേഷൻ സൈക്കിൾ പോളിമറൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം ഒരു അലിഫാറ്റി കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് സിന്തേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിളാണ് ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ്റെ സിന്തേസും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആൽക